ప్రేమైన దేవుని సంగమా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరిట మీ అందరికి నా వందనాలు ఈరోజు నేను మీతో చరిత్రలో మరుగున పడిపోయిన ఓ గొప్ప దేవుని సేవకురాలి త్యాగం గురించి మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రపంచాన్ని రోమ సామ్రాజ్యం పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తవ సంఘం ప్రారంభమైనప్పుడు క్రోరమైన తోడేళ్లు గొర్రె పిల్లలను పట్టుకుని పొదల చాటుకు ఈడ్చుకుని వెళ్లి మెడను కొరికి రక్తం త్రాగినట్లుగా అపోస్తులు దొరికిన సంఘ పెద్దలు దొరికిన సంఘ అధ్యక్షులు దొరికిన సంఘ విశ్వాసులు దొరికిన రోమా ప్రభుత్వం రోమా సైన్యం అంత దారుణంగా చంపేది యాకోబు తలనరికి చంపిన రోమా ప్రభుత్వం యూదులకు అది చాలా ఇష్టమైన పని అని తెలిసి అపోస్తుల ప్రాణాల కోసం వేటాడడం ప్రారంభించిన కాలం అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ మేరకు దేశ వ్యాప్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దేవుని అపోస్తులను పరిచయం చేస్తున్నటువంటి ఆ కాలంలో దొరికిన వారిని దొరికినట్లుగా భయంకరమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి శిక్షలను విధించి చంపినటువంటి ఆ రోమా ప్రభుత్వం పేతుల కోసం వెతకడం ప్రారంభించింది అపోస్తులైనటువంటి పేతులు మరణించే సమయంలో చాలా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారాయన ఆ సమయంలో ఎరుషలేం లో ఉన్నటువంటి పేతులను రోమా ప్రభుత్వం చేతుల్లో నుంచి రోమా సైనికుల చేతుల్లో నుంచి ఎలాగైనా కాపాడుకోవాలి అనుకున్నటువంటి దేవుని సంఘం రోమ సైనికులు మీ కోసం వెతుకుతున్నారు దయచేసి మీరు ఎరుషలేం పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోండి అని పేతురుని బ్రతిలాడారట అప్పుడు పేతురు ప్రాణమైన ఇస్తాను కానీ ప్రాణాన్ని దక్కించుకోవడానికి మాత్రం నేను పారిపోను అని చెప్పి సంఘం ఎదురుగా నిలవబడ్డారట ఆ సమయంలో సంఘం పేతురు గారి కాళ్ళు పట్టుకొని అపోస్తుల్ల ప్రాణాలందరూ పోగొట్టుకున్నారు మిగిలినటువంటి ఒక్కరు ఇద్దరు వేరే దేశాలకు వెళ్ళిపోయారు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయారు సంఘానికి మూలాధారమై ఉన్నది మీరు మాత్రమే మీరు కూడా చనిపోతే సంఘం చల్లా చెదురైపోతుందేమో సంఘం అనాథైపోతుందేమో దయచేసి మీరు ఈ పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోండి మరికొంతకాలం మీరు బ్రతకపోతే సంఘం గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి పేతురు చాలా ఇబ్బంది పెట్టారట సంఘం పేతురు యొక్క మాటలు విన్నటువంటి సంఘం ఎంత మాత్రం పేతురుకు లోబడక పేతురు చెప్పిన మాటలను ఒప్పుకోక పేతురు ప్రాణాలు ఎలాగైనా కాపాడుకోవాలి అన్నటువంటి దృఢమైన సంకల్పంతో పేతురును ఆ స్థలాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోమని బ్రతిమలాడారట ఆ సందర్భంలో పేతురు సంఘాన్ని కాదనలేక సంఘం బ్రతిమలాడుతూ ఉంటే వద్దనలేక ఇష్టం లేకపోయినా ఎరుషలేం పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోదామని ఎరుషలేము ద్వారం దగ్గరికి బయటకు వెళ్ళిపోయే గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చారట పేతురు అలా ఎరుషలేం పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఆ సమయంలో ఎదురుగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు రావడాన్ని చూసారట పేతురు పేతురు ఆశ్చర్యం అనిపించింది వెళ్ళిపోతున్నటువంటి పేతురు ఎరుషలేం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాత్రం ఎరుషలేము లోపలికి అదే గుమ్మం చూస్తున్నారట అప్పుడు పేతురు ప్రభువుని అడిగారట ప్రభువా ఎక్కడికి వెళుతున్నారు మీరు అని అడిగారట అడిగినప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు పేతురుతో అన్నారట సిమోను మరణాన్ని తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు నీ స్థానంలో మరొకసారి బలి కావడానికి వెళుతున్నాను నేను అన్నారట ఆ మాట ఎప్పుడైతే పేతురు విన్నాడు కళ్ళ చమర్చిన పేతురు నా మరణాన్ని నేనే భరిస్తాను తండ్రి మీరు నా కోసం మరొకసారి మరణించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి వెనక్కి తిరిగి సంఘం దగ్గరికి వచ్చేసారట పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతానని చెప్పినటువంటి పేతురు మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి సంఘం దగ్గరికి రాగానే సంఘం ఆశ్చర్యంగా మళ్లీ మీరు అరికెందుకు వచ్చారు అని అడిగిందట అప్పుడు పేతురు అన్నారట నేను ఒకవేళ పొందవలసినటువంటి మరణాన్ని పొందకుండా నా ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలని ఈ పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ సంఘాన్ని వదిలిపెట్టి కానీ వెళ్ళిపోతే నా స్థానంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరొకసారి చనుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ అవమానాన్ని నేను భరించలేను క్రీస్తు కోసం నేను చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నారట పేతురు స్వయంగా రోమా సైనికులకు తాను ఎక్కడున్నాడో కబురు పెట్టాట అప్పటికే పేతురు ప్రాణం తీయాలని వెతుకుతున్నటువంటి రోమా ప్రభుత్వం పేతురును చంపేస్తే సంఘం సర్వనాశనం అయిపోతుంది అని ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి యోధ జనాంగం పోలీసులు తీసుకుని పేతురున్నటువంటి స్థలానికి వచ్చారట వచ్చినప్పుడు పేతురు మినహా మిగిలిన సంఘం అంతా చల్లా చెదురుగా పారిపోయి వెళ్ళిపోయారట క్రైస్తవులను అంత దారుణంగా చంపేవారు క్రైస్తవులను అంత దారుణంగా హింసించేవారు క్రూర మృగాలకు ఆహారంగా పడేసేవారు వయసు వచ్చిన ఆడపిల్లలను మారభంగాలు చేసేవారు యవనకాలంలో ఉన్నటువంటి కులాల తలలు నరికేసేవారు 
యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని ఒప్పుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని దారుణంగా హింసించారు ప్రార్థన చేసుకుందామని సంఘం ఒక చోటకి చేరితే వ్యభిచారం చేయడం కోసం వీళ్ళు రహస్యంగా ఒక చోటకి చేరుతున్నారు వీరు పసిపిల్లలను ఎత్తుకుపోయేవారని నిందలు అబాండాలు వేసి క్రైస్తవ సంఘాన్ని సర్వనాశనం చేయాలని రోమా ప్రభుత్వం విశ్వ ప్రయత్నం చేసింది ఆ కాలం రోమా సైనికులు దాడి చేయబోతున్నారు అని తెలిస్తే అరచేతుల్లో ప్రాణాలు బిక్క పట్టుకుని వెళ్ళిపోయేవారట అప్పుడు క్రైస్తవులు అలాంటి పరిస్థితుల్లో తమ ఎంతగానో ఎత్తుకున్నటువంటి పేతురు ఎక్కడున్నాడో పేతురే కబురు చేసేసరికి రోమా సైనికులు ఒక ఇంత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారట వెంటనే బయలుదేరి పేతుడు దగ్గరికి వెళ్ళారట పేతుడిని పట్టుకున్నటువంటి సమయంలో అందరూ పారిపోయారట సంఘానికి సంబంధించిన వారు పేతుడు ఒక్కడే సైనికులు వెంట నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉండగా వెనక నుంచి ఒక స్వరం ఆగండి అని రోమా సైన్యాధిపతిని పిలిచిందట అందరూ పారిపోతే ప్రాణాలు అరచేతుల్లో పెట్టుకొని అందరూ వెళ్ళిపోతే నన్ను ఆగమని పిలుస్తున్నది ఎవరు అని ఆ సైనికులకు అధిపతి వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీ పేతురు గారి పక్కకు వచ్చి నిలవబడిందట ఆమె ఎవరో కాదు పేతురు గారి భార్య పేతురు గారి సేవలో పేతురు గారి పరిచర్యలో భాగస్వామి పేతురు గారు అనుపెరక్క వెనక్కి తిరక్క చేసినటువంటి ఆ సేవ పరిచర్యకు వెన్నుముగ్గా నిలవబడినటువంటి సహధర్మచారిని అప్పుడు పేతురు అన్నారట ఈమెకి ఈ పరిచర్యకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఈ తల్లిని వదిలిపెట్టండి నేను మీతో పాటు వస్తాను అని పేతురు చెప్పారట అప్పుడు పేతురు గారి భార్య సైనికులను చూసి ఒక మాట అందట ఆయన నా భర్త ఆయన చేసిన ప్రతి పనిలో ఆయన జీవితంలో సహా నాకు సగభాగం ఉంది నేను అండగా నిలబడ్డాను కాబట్టి నేను వెన్నుదండగా ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఏమాత్రం ఆయన్ని వెనక్కి లాగలేదు కాబట్టి ఈరోజు సంఘానికి ఆయన పరిచర్య చేయగలిగారు అనేక మంది ఆత్మలను రక్షించగలిగారు అనేక గొప్ప కార్యాలు ఆయన చేయగలిగారు ఆయన జీవితంలో మాత్రమే కాదు ఆయన పరిచయంలో కూడా నాకు వాట ఉంది నన్ను కూడా తీసుకుని వెళ్ళండి ఆయన కేసు శిక్ష విధిస్తే నాకు కూడా అదే శిక్ష విధించండి అని చెప్పిందట ఆ మహాతల్లి పేతురు గారి భార్యని తీసుకొని చెరసాలలో వేశారట అయితే పేతురు గారిని ఎంత కొట్టినా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నేను వదిలిపెట్టను అని చెప్పారట పేతురు గారిని ఎంత ఏడిపించినా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నేను వదిలిపెట్టను అని చెప్పారట ఆ వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి పేతురుని ఎంతగా హింసించిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు కోసం నేను చావనైనా చస్తాను కానీ నేను మాత్రం ఆయన వదిలిపెట్టను అన్నారట పేతురు గారు ఎంత శ్రమనైనా భరిస్తున్నారు ఆయన కనీసం ఏడవట్లేదని చూసినటువంటి ఆ రోమా సైనిక అధికారి పేతురు గారిని ఎలాగైనా ఏడిపించాలి క్రీస్తు నిధులు పెట్టి పేతురు వెళ్ళిపోయేలాగా ఎలాగైనా చేయాలి అన్న దృఢ సంకల్పంతో పేతురు గారి కంటే ముందు రోజున పేతురు గారి భార్యను సిలువ వేయడానికి తీసుకొని వెళ్ళారట పేతురు గారి భార్యను సిలువ వేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని పేతురు గారికి చెప్పారట అప్పుడు పేతురు గారు పేతురు గారి భార్య దగ్గరకు వచ్చి నిలవబడ్డారట అందరూ పేతురు గారి వైపు చూస్తున్నారట పేతురు గారి భార్య అప్పటికే భయంకరమైన శ్రమల మధ్య రక్తం ఓడుతూ పేతురు వైపు చూస్తుందట ప్రాణం పోగొట్టుకోబోతున్నటువంటి ఆ సమయంలో పేతురు ఏడుస్తాడేమోనని ఆ సైనికాధికారు చూస్తూ ఉంటే పేతురు మాత్రం ఆ తల్లితో ఒక్క మాట అన్నాడట అమ్మా ఈ రోజు నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు క్రీస్తు దగ్గరికి రేపు నేను వస్తాను క్రీస్తు దగ్గరికి ధైర్యంగా వెళ్ళు క్రీస్తు కోసం మరణించే అదృష్టం నీకు దక్కింది అన్నట్టు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆ రోజు పేతురు గారి భార్య చనిపోయింది ఆ తెల్లవారిని తర్వాత పౌలును తల నెరికి చంపినట్లుగా పేతురును కూడా చంపాలని ప్రయత్నించారట అయితే పేతురు నాకు సిలువ వేయమని చెప్పారట నిలువున పేతురును సిలువ వేయాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు క్రీస్తు నిలువున సిలువ వేయమని చనిపోయారు నేను అనేక మార్లు అబద్ధాలు ఆడినటువంటి వ్యక్తిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను ఆయన సిలువ వేయబడినట్లుగా నిలువున సిలువ వేయబడ్డానికి వీల్లేదు నేనైనా కాలి కోటి కూడా సమానమైన వాడిని కాదు నన్ను తలక్రిందులుగా సిలువ వేయండి అన్నట్ట అనుకున్నటువంటి విధంగానే పేతురు గారిని కూడా చంపేశారు నేను మీతో ఈ సమయంలో ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా సేవకుని యొక్క బలం సేవకుని యొక్క ధైర్యం సేవకుని యొక్క పరిచర్య యేసు క్రీస్తు కృపను బట్టి మాత్రమే కాక తన భార్య తన పక్షాన నిలవబడి అందించే సహకారం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది దైవజనులు వివాహం ఆడినటువంటి స్త్రీలు దైవజనులు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నటువంటి స్త్రీలు దైవజనులకు గొప్ప ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి దైవజనుడి యొక్క సేవ పరిచర్యలో భాగం పంచుకోవాలి దైవజనుడి యొక్క పరిచర్యలో అండగా నిలబడాలి అంతే తప్ప వెనక్కి లాగొద్దు సేవకులు ఎప్పుడు వెనక్కి లాగొద్దు సేవకులు ఎప్పుడు పేతురు గారి భార్య పేతురు గారితో చావడానికి సిద్ధపడింది పేతురు గారితో పరిచర్యలో తిరిగింది పేతురు గారితో అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగినప్పుడు పాలు పంచుకుంది చివరికి పేతురు గారి కంటే ముందుగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు కోసం చనిపోయింది ఆ మహాతల్లి ఈరోజు అనేక మంది స్త్రీలు గొప్ప గొప్ప పరిచర్య చేస్తున్నారు ఈరోజు అనేక మంది స్త్రీలు గొప్ప గొప్ప సేవ చేస్తున్నారు అయితే కొంతమంది మాత్రం వారి యొక్క వ్యక్తిగత ఆశలను బట్టి వారి యొక్క వ్యక్తిగత కోరికలను బట్టి సేవకులను వెనక్కి లాగుతూ ఉన్నారు వారి భర్తలు వెనక్కి లాగుతూ ఉన్నారు సేవ కోసం ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి దైవజనులను 
ఎప్పుడు ధైర్యంగా ముందడుగు వేసేలాగా సేవకురాలు ప్రోత్సహించాలే తప్ప వారి సేవా పరిచర్య నాశనం కావడానికి మీరు ఏ రోజు కారణమవడానికి వీలు లేదు